欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子第一次穿清凉裙，只有薄薄的一层，可爱的她撩起来要命。都说长江后浪推前浪，在娱乐圈更加是这样，更新换代的速度很大，所以大家都不敢松懈。这几年，杨子在娱乐圈的地位水涨船高，是一个有演技也有颜值的演员。杨子虽然长得不是最美的，但是也是清纯可爱的小女人。瘦了之后，杨子也变得越来越会穿了。看她的搭配，简约、大气、上档次，不愧是人见人爱的小猴子。因为性格的原因，大大咧咧，一直都是开心果的杨子，深受大家的喜欢。再加上她有童年的观众基础，长大之后努力也有实力，更让人喜欢了。杨子一直都在努力瘦身，如今看来是终于成功了。这是杨子第一次穿清凉裙，淡蓝色的裙子，她仿佛穿出了仙气。虽然碎花裙没有清凉裙这么惊艳，但是穿的甜美淡雅，也是让人心动的。这才是最适合杨子的造型。原本就是一个甜美可爱的女孩，强行装可爱也有点不合适。她穿上这样的一件碎花连衣裙，还是束腰的设计，穿后气质清新淡雅，而且纤细的身材也特别抢镜的。前面的穿搭都是杨子精心打扮的造型，有可能是造型师搭配的，而这身造型才是杨子真正的自己搭配出来的私服。她穿上彩色条纹衬衫，搭配黑色的阔腿裤，还有白色的鞋子。她的穿搭特别简单，只是穿上这样的阔腿裤却意外显高了，于是杨子的造型瞬间吸引眼球。02长空之王停拍，资本跑路。王一博电影之路太坎坷，从王一博最近很少上热搜。就能看出来，王一博要定下来了，想要转型了，要走实力派，而不是流量了。看看他接下里的作品，都是大制作。从大火之后，除了有匪，每一部都是有质量的作品。毕竟刚接有匪的时候，他底盘还不稳，如今底盘稳了，转型是必须的，也在默默提高自己的演技。风起洛阳，口碑就很不错，对王一博的评价都不错，虽然也有嘲讽的，但是还是有真心为他好的评论。有希望可以听进去，看看他电影上的资源也是很给力。与梁朝伟、王传君合作的《无名》，虽然电影都是戏，公出慢活，但是成片是精品，就不要在乎他慢，只要播出后，对王一博来说肯定是有加持的。王传君和梁朝伟的演技肯定不用说，单靠眼神就可以传达演技，所以在这里相信王一博的演技肯定会有提高。有导演。现场人员的说戏，加上王一博的悟性，呈现出来绝对不错。能在电影里担任主角，也看出导演和资本方对王一博的认可，也相信王一博可以把角色完成的很好，能上电影上的角色，演技觉得不会差。所以这个就不需要黑王一博了。这只是王一博的其中一部电影，最近正在拍摄《长空之王》。这部电影当时也是各种饼都在溜，又说周冬雨，又说其他流量。最后是王一博，反正王一博是肯定在的。王一博粉丝都知道，只要他进组，那么就很少看到他的物料，也很少上热搜了，一直扎根在剧组了，感觉他要与外界隔离了。最近还有消息称《长空之王》要停拍了，资本跑路了，这是真还是假的？上一部电影《维和防暴队》早就杀青了，就因为一个人。导致现在还没有定档，如今《长空之王》又闹出资本跑路的消息，那么王一博的电影之路也太坎坷了吧？给大家一句真话，《长空之王》还在拍摄呢，不要听他人传言，他《长空之王》是扶持项目，所以不可能说的跑路都是假的。如今王一博在剧组拍戏这么久，粉丝也看不到新鲜的王一博，还是挺伤心的吧？但是好在工作室很稳，每隔一段时间不定期放出王一博的库存在。记得上次也放了库存，还是因为王一博染了头发，这次又放出库存。我想工作室应该不只有这点吧，感觉像是挤牙膏似的，但是也解磨脱粉丝的渴了。这次发的基本都是侧脸，这些侧脸也太绝杀了吧，非常帅气啊，背影照感觉非常有安全感啊。不知道下一次是什么时候呢？我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。